പതിനഞ്ചേ കാതം മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ചേ കാതം എക്സ് ബൈ രണ്ട് സമം പതിനഞ്ചേ കാതം എട്ട് കാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേസ്ഡ് ടു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ്ഡ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം അയാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് എത്ര എക്സ് വില എത്ര അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇതിലേതോ ഒന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ റേസ് ടി എം ഗുണിക്കണം എ റേസ് ഡി എൻ സമം എ റേസ് ടി എം പ്ലസ് എൻ എന്ന നിയമം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് റേസ്ഡ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് പതിനഞ്ച് ബൈ റേസ്ഡ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് അതാണ് പതിനഞ്ച് റേസ്ഡ് എട്ട് അപ്പോൾ ഒരേ ഛേദമുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് റേസ്ഡ് ഒരേ ചേ ഒരേ ഛേദമുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ഡിനോമീറ്റർ എഴുതുക മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് സമം പതിനഞ്ച് കാതം എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടും അടിസ്ഥാന സംഖ്യകൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ കൃതികൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് സമം എട്ട് ഇതിൽ നിന്നും മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് സമം രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് സമം രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ എക്സ് സമം പതിനാറ് മൈനസ് മൂന്ന് സമം പതിമൂന്ന് എക്സ് സമം പതിമൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഈ ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം വേറൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് കാതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് കാതം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് കാതം നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് കാതം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏത് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏത് ഈ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ ഇത് ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ നാല് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് അപ്പം ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് മൂ മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തവണ ഗുണിക്കുകയാണ് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നിനെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ സംഖ്യകളും അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഘടകമായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പൊതുവായിട്ടൊരു സംഖ്യ ആയിട്ടെടുക്കാം ഇത് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് ഇതിനെ എല്ലാത്തിലും ഘടകം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഘടകമാണ് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇതിന് പൊതുവായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാണ് പിന്നെ മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇത് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്നിനെ മൂന്നേ കാതം രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം മൂന്ന് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇത് മൂന്ന് ക്യൂബായിരിക്കും ഇത് മൂന്നേ കാതം നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്നും മൂന്നും ഒമ്പതും ഇരുപത്തേഴും എൺപത്തൊന്നും മൂന്നേ കാതം നാല് എൺപത്തൊന്നാണ് മൂന്നേ കാതം നാ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് എൺപത്തൊന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പതാണ് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും എൺപത്തൊന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് സംഖ്യ മൂന്നേ കാതം നാൽപ്പത്തൊന്നേ ഗുണിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരുന്നു ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ നാല് അഞ്
അപ്പോൾ മൂന്നേ കാല് നാൽപ്പത്തൊന്നേ ഗുണിക്കണം നൂറ്റിരുപത്തൊന്നിനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടേ കാതം രണ്ടേ കാതം അൻ ചിലപ്പോൾ മനക്കണക്കായിട്ട് ചോ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടേ കാതം അൻപതിൻ്റെ പകുതി എത്ര അപ്പം രണ്ടേ കാതം അൻപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് രണ്ടു കൊണ്ട് മുണിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടേ കാതം അൻപതാകുക അങ്ങനെ രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തൊമ്പതെ കുണിക്കുന്ന രണ്ടേ കാതം ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടേ കാതം അൻപത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് രണ്ടേ കാതം അൻപത് അപ്പോൾ രണ്ടേ കാതം അൻപതിൻ്റെ പകുതിയാണ് രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് പകുതിയാണ് രണ്ടേ കാതം നാൽപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനക്കണക്കായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കൃതികൾ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചേ കാ ഇരുപത്തഞ്ചേ കാതം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എത്ര ഈ കൃതി ഒന്നേ ബൈ രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് റൂട്ടിന് തുല്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കാതം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് കാതം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് നാലാണ് നൂറ് കാതം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് പത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൂട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് കൃതി ഒന്നേ ബൈ രണ്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃതി ഒന്നേ ബൈ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് കാതം ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് മൂന്നാണ് കൃതി ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് റേസ്ഡ് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് എക്സിൻ്റെ ഘനമൂലം എന്ന് പറയും എക്സ് റേസ്ഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ്ഡ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ്ഡ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് നാല് ഉത്തരങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ റേസ്ഡ് എം കുണിക്കണം എ റേസ്ഡ് എൻ സമം എ റേസ്ഡ് എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കുണിച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഖാദം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് റേസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റിയാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്നേ ബൈ നാലാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാതം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് വരുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലവും കാതം ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് വരുമ്പോൾ ഘനമൂലവുമായാൽ കാതം ഒന്നേ ബൈ നാല് വന്നാൽ അറുന്നൂ നാല് പ്രാവശ്യം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടണം അതേതാണ് സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യയെ നാല് പ്രാവശ്യം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗമൂലത്തിൻ്റെ വർഗമൂലം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിൻ്റെ വർഗമൂലം ആണ് ഈ നാലാം മറ്റേ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ഉത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഭിന്ന ദശാംശ സംഖ്യകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൂടി ഇവിടെ പരി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 എട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം ഉണ്ട് ദശാംശത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു എട്ടും റേസ്റ്റ് കാതം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇത് എത്ര എ
അപ്പോൾ ദശാംശങ്കികൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല എന്നാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് എന്നാൽ പോയിൻറ്റ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാകും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടാകുമ്പോൾ നാല് തന്നെയാണ് അവസാനം വരിക പക്ഷേ ദശാംശത്തിന് ശേഷം നാല് അക്കങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരക്കേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം 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 പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 നാല് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ടക്കങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ടക്കങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ടക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ദശാംശത്തിന് ശേഷം ആറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ അക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഈ സംഖ്യ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 എട്ടിൻ്റെ ഘനമൂലം ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് ഈ സംഖ്യ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എ ഖാദം എക്സ് സമം ബി ബി ഖാദം വൈ സമം സി സി ഖാദം സെഡ് സമം എ ആയാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിലേതോ ഒരു ശരിയ ഉത്തരം ഇതിലുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറി എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം ഉള്ള ഒരു ഏവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു നിയമം ഇതാണ് നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് ഇത് നമ്മളറിയും ഏർ കാതം എം അതിൻ്റെ ഒരു കാതം എൻ വരുമ്പോൾ ഏ കാതം എം എൻ ആണ് എം എൻ ഗുണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എ റേസ്റ്റ് എക്സ് സമം ബി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു എ റേസ്റ്റ് എക്സ് സമം ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നേരെ ചിരിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ബി സമം എ റേസ്റ്റ് എക്സ് ആണ് ബി സമം എ റേസ്റ്റ് എക്സ് തന്നെ പക്ഷേ എ എന്ന് പറയുന്നത് സി റേസ്റ്റ് സെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് സി റേസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്ക് പകരം നമ്മൾ ബി സമം എ റേസ്റ്റ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ എ സി റേസ്റ്റ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എക്ക് പകരം നമ്മൾ സി റേസ്റ്റ് സെറ്റ് നേരുന്നു എക്ക് പകരം അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എ റേസ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളത് സി റേസ്റ്റ് സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഹോൾ റേസ്റ്റ് എക്സ് ആവും ഈ എക്സ് അപ്പോൾ അത് ഈ നിയമപ്രകാരം അത് സി റേസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സ് ആണ് സി റേസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സ് എന്നാൽ സി എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി റേസ്റ്റ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ആ സീക്ക് പകരം ഈ സീക്ക് പകരം ബി റേസ്റ്റ് വൈ നേരും റേസ്ഡ് സെഡ് എക്സ് നേരും അപ്പോൾ ബി റേസ്ഡ് വൈ ഹോൾ റേസ്ഡ് സെഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ നിയമം വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ ബി റേസ്ഡ് വൈ സെഡ് എക്സ് അതിനൊന്ന് ക്രമ ക്രമീകരിച്ച് ചെയ്താൽ വൈ സെഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഗുണിക്കണം സെഡ് ഗുണിക്കണം എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ച് ചെയ്താൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബി സമം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് ബി റേസ് എക്സ് വൈ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ബി സമം ബി റേസ് ടു എക്സ് വൈ സെറ്റ് അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി റേസ് ടു ഒന്നാണ് ബി റേസ് ടു ഒന്ന് സമം ബി റേസ് ടു എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിയും ബിയും തുല്യമായതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഇത് രണ്ടും തുല്യ സമം ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഒന്നായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് സമം
അത് ഒരു മാർക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ചെയ്ത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചെയ്ത് പഠി